இறை இயேசு கிறிஸ்துவில் எனது அருமை சகோதரிகளே சகோதரர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கத்தை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைய நாளின் வாழ்வு தரும் நற்செய்தி துயலூக்கா எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் இரண்டு இறை வசனங்கள் முப்பத்தி ஆறு முதல் நாற்பது முடிய இன்றைய நலம் தரும் நற்செய்திலே நற்செய்தியாளர் நமக்கு அண்ணாவை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் யார் இந்த அண்ணா ஆசார் குலத்தை சேர்ந்த பானுவேலின் மகள் கைம்பன் இறைவாக்கினர் வயது முதிர்ந்தவர் எண்பத்தி நான்கு வயதுடையவர் இவர் செய்கின்ற பணி என்ன நோன்பு இருப்பது இறைவேண்டல் செய்வது திருப்பணியாற்றுவது மேலும் இயேசுவை பற்றி பிறருக்கு அறிவிப்பது மேலும் இன்றைய நற்செய்தியின் கடைசி பகுதியிலே நம் ஆண்டவர் இயேசு கிரோஸ்து சிறுவனாகி அவர் எவ்வாறு ஞானத்திலும் கடவுளுக்கு உகந்த பிள்ளையாகவும் வளர்கிறார் என்பதை பற்றி சொல்கிறது ஆக அண்ணா இயேசு மற்றும் இன்றைய நாளின் முதலாவது வாசகமானது இளைஞர்களை பற்றி யோவான் நமக்கு ஒரு அருமையான கருத்தை தருகின்றார் இளைஞோர்களே நீங்கள் வலிமை வாய்ந்தவர்கள் கடவுளின் வார்த்தை உங்களில் உள்ளது நீங்கள் தீயோனை வென்றுள்ளீர்கள் ஆம் ஆக இன்றைய நாளின் இறை வார்த்தை நமக்கு சொல்கின்ற அருமையான உண்மை முதியோரும் இளைஞோரும் இந்த சமுதாயத்தின் நம்முடைய திரு அவையின் முக்கிய அங்கங்களாக இருக்கின்றார்கள் முதியோர்கள் ஞானத்திற்கும் அனுபவத்திற்கும் அடையாளமாகவும் இளைஞோர்கள் வேகத்திற்கும் படைப்பாற்றலுக்கும் அடையாளமாகவும் இருக்கின்றார்கள் ஞானமும் வேகமும் அனுபவமும் படைப்பாற்றலும் ஒன்றாக செயல்படுகின்ற பொழுது புது சமுதாயம் உருவாகின்றது புது திரு அவை உருவாகின்றது இளைஞர்களை நம்பி அவர்களிடம் நாம் பொறுப்புகளை ஒப்படைப்போம் சுவாமி விவேகானந்தர் அழகாக சொல்வார் என்னிடம் பத்து நல்ல இளைஞர்களை தாருங்கள் இந்த உலகத்தையே மாத்தி காட்டுகிறேன் என்று ஆம் இந்த ஆண்டிலே திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் இளைஞோரை பற்றிய ஒரு சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டு இருந்திருந்தார் வாழும் கிறிஸ்து என தலைப்பிலே வெளியிட்ட அந்த சுற்றறிக்கையை நம்ம எத்தனை பேர் வாசித்திருக்கின்றோம் எடுத்து வாசிப்போம் அதனால் பயனடைவோம் முதியோரை மதிப்போம் இளைஞர்களை அனுமதிப்போம் முதியோரை மதிப்போம் இளைஞர்களை அனுமதிப்போம் ஒன்றாக புது சமுதாயம் படைப்போம் புது அவையை உருவாக்குவோம் ஆண்டவர் தாமே இந்த நாளில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்து வழி நடத்துவாராக ஆமே